హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ సో ఇవాళ అయితే కాలేజ్కి వెళ్తున్నాం అనమాట బికాస్ మనకి పాతో రివిజన్ క్లాస్ ప్రాక్టికల్ అయితే ఉంది సో నేను మీకు ఆ స్పెసిమెన్స్ మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ చూపించవచ్చు బికాస్ మమ్మల్ని ఫొటోస్ తీసుకోమన్నారు రిఫరెన్స్ కోసం సో నేను మీకైతే చూపిస్తా అండ్ ఇవాళ ఒక క్యూఎన్ఏ వీడియో కూడా చేస్తున్నాను మన ఫ్రెండ్స్తో బట్ అది ఈ వీడియోలో కాదు సెపరేట్గా అయితే వస్తుంది సో విత్ అని ఫర్దర్ అడు లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో అండ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఇన్ టు ద కాలేజ్ సో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి నాకైతే ప్యాథాలజీ అండ్ ఆలియాకి వచ్చేసి ఫార్మకాలజీ ఉందనమాట అండ్ జావేద్ అండ్ అలీ కూడా ఆలియా వీళ్ళందరూ ఒకటే బ్యాచ్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఫార్మా ఉంది ఆ రోజు సో ఇది వచ్చేసి మేము సి బ్యాచ్ అనమాట సో మాకు ఆ రోజు ప్యాథాలజీ అయితే ఉంది సో ప్యాథాలజీ ప్రాక్టికల్లో బ్రీఫ్గా నేను చెప్తా అసలు ఏమేమి ఉంటాయి అని చెప్పి టోటల్గా సెవెన్ ఉంటాయి అనమాట చేయాల్సినవి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్పాటర్స్ అయితే ఉంటాయి స్పాటర్స్లో మనకి డిసీజ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని మైక్రోస్కోప్లోకి పెడతారు మనం అవి ఏంటో కనిపెట్టి వాటి గురించి ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ రాయాలి అండ్ అవి ఫైవ్ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఫైవ్ కాకుండా ఇంకో టూ అయితే మనకి ఏమంటాం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట లైక్ లంబార్ పంక్చర్ నీడిల్ కానీ లివర్ బయాప్సీ నీడిల్స్ కానీ ఇలా ఉంటాయి అవి కూడా కనిపెట్టాలి నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపించే స్పెసిమెన్స్ గురించి నేను మీకు ఏం చెప్పను అనమాట బికాజ్ నేను ఎంత చెప్పినా మీరు సొంతగా చదివితేనే గుర్తుంటుంది సో నేను ప్యాథాలజీ ప్రాక్టికల్ ఫార్మాట్ మాత్రమే చెప్తున్నా సో దట్ జూనియర్స్ ఎవరైనా వీడియో చూస్తుంటే వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యింది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్పాటర్స్ చెప్పా కదా ఫైవ్ ఉంటాయి దాంట్లో త్రీ వచ్చేసి మైక్రోస్కోపిక్ ఉంటాయి టూ వచ్చేసి లైక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయితే ఉంటాయి ఆ తర్వాత గ్రాస్ స్పెసిమెన్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా అది వచ్చేసి కోలియోల్ ఇతిహాసిస్ ఒక స్పెసిమెన్ అనమాట సో కోలియోల్ ఇతిహాసిస్ అంటే ఏం లేదు గాల్ స్టోన్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది బ్రాంకాక్టాసిస్ అలా చాలా స్పెసిమెన్స్ అయితే ఉంటాయి సో వాటిల్లో మనకి రెండు స్పెసిమెన్స్ అయితే పెడతారు సో గ్రాస్ స్పెసిమెన్స్ అది సెకండ్ సో ఆ స్పెసిమెన్స్ రెండు అదేంటో ఐడెంటిఫై చేసి వాటి గురించి పాయింట్స్ రాయాలన్నమాట సో అది వచ్చేసి మన సెకండ్ సో ఫస్ట్ టూ అంటే స్పాటర్స్ గ్రాస్ స్పెసిమెన్స్ అయిపోయాక సో గైస్ మనందరికీ అయితే తెలుసు నీట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ మెంబర్స్ రాస్తున్నారు సో అందరికీ ఎంబీబీఎస్ సీట్ వస్తుందా అంటే కష్టమే బికాస్ కాంపిటీషన్ అలా ఉంది సీట్స్ ఏమో తక్కువ ఉన్నాయి సో చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఎంబీబీఎస్ ఎలా చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట సో నేను మీకైతే ఒక అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ ఆప్షన్ అయితే తీసుకొచ్చా సో వాళ్ళ గురించి అయితే చెప్తా వినండి సో అందరూ ఎఫర్ట్ చేయగలరు అనమాట బేసిక్గా ఇక్కడైతే బీ కేటగిరీ సి కేటగిరీ ఫీజెస్ ఎలా ఉన్నాయో మీకు తెలుసు బట్ అక్కడైతే చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎన్సి నెంబర్ అయితే ఇక్కడ ఇస్తా సో ఏంటంటే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి చాలా నీట్ అండ్ క్లీన్ హాస్టల్స్ అయితే ఉంటాయి చాలా తక్కువ ప్యాకేజ్ అండ్ ఆల్సో ఈ కంట్రీలో అసలు క్రైమ్ హిస్టరీ లేదనమాట సిటీలో త్రీ కాలేజెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఏ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవాలి అది మీ ఇష్టం యుఎస్ఎంఎల్ఈ ప్లాబ్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ కూడా డైరెక్ట్ ప్రిపరేషన్ అయితే ఉంటుంది అండ్ కెడేవర్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో వీళ్ళకి ఆ కాలేజ్ డీన్స్తో కూడా డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉంది సో లో ప్యాకేజ్లో అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట అండ్ మీరు ఇప్పుడు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ పట్టిద్ది అంట సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి వాళ్ళని చార్ట్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో చార్ట్స్ వచ్చేసి ఒక టెన్ దాకా ఉంటాయి అన్నీ చదవాల్సిందే ఆ టెన్లో మనకి ఒకటి అయితే ఇస్తారు ఆ ఒకటి ఎలా ఉంటాయి అంటే జనరల్గా చెప్తున్నా సో బేసిక్ ఒక క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి సో అండ్ సో ఏజ్డ్ పర్సన్ ప్యాలర్ వీక్నెస్ నెయిల్ చేంజెస్ ఉన్నాయి హిమోగ్లోబిన్ తగ్గింది అంటే డిక్రీజ్డ్ పర్సంటేజ్ ఇస్తారు సో దాని డయాగ్నసిస్ ఏంటి బ్లడ్ పిక్చర్ క్లినికల్ పిక్చర్స్ ల్యాబరేటరీ ఫైండింగ్స్ ఇవన్నీ అడుగుతారనమాట సో అలాగా ఎనీమియా అనే కాదు టెరటోమ్ ఆఫ్ ఓవరీ కానీ థలాసీమియా లెప్రోసి హాజ్కిన్స్ లింఫోమా ఇవన్నీ మనం సొంతగా డయాగ్నస్ చేయాలి అక్కడ జస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఇది వచ్చేసి థర్డ్ అనమాట ఫోర్త్ వచ్చేసి యూరిన్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో కొన్ని టెస్ట్స్ అయితే ఉంటాయి మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ బయోకెమిస్ట్రీలో చేసే ఉంటారు బెనెటిక్ టెస్ట్ కానీ రోతరా టెస్ట్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి సో అవన్నీ అయిపోయాక హిమోగ్లోబిన్ ఇంకా బ్లడ్ గ్రూపింగ్ ఈ రెండింటిలో ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఒకటి హిమోగ్లోబిన్ ఫైండింగ్ అది సహలి హిమోగ్లోబిన్ మెథడ్తో ఆర్ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ టైల్ మెథడ్లో ఈ రెండు చేయాలి ఈ రెండు అయిపోయాక కూడా సిక్స్త్ది డిఎల్సి అనమాట డిఫరెన్షియేట్ లూకోసైడ్ కౌంట్ ఇవన్నీ మీరు ఫిజియాలజీలో
సో ఇది వచ్చేసి ఆ రోజు క్యూఎన్ఏ వీడియో అయితే చేసాం అనమాట ఆ వీడియో ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేసేసా మీరు ఇంతవరకు చూడకపోయి ఉంటే ఛానల్లో ఉంది చెక్ చేయండి ఈ వీడియోనే కాదు ఇంకా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఎంబీబీఎస్ రిలేటెడ్ కానీ ట్రావెల్ రిలేటెడ్ కానీ సో మీకు పక్క నచ్చుతాయి అండ్ దీని బ్లూపర్స్ వీడియో కూడా వస్తుంది మీకు పక్క నచ్చిద్ది అనమాట సో యా డూ వాచ్ దెమ్ నెక్స్ట్ డే మైక్రోబయాలజీ రివిజన్ ప్రాక్టికల్ అయితే ఉంది సో వెళ్ళి జస్ట్ చూపిస్తా ఏం చెప్పను ఇంకా దాని గురించి సూపర్ అయితే మనం మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్కి అయితే వెళ్తాం మీకు అక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా చూపిస్తా అండ్ మన బర్త్డే బాయ్ జాఫర్ హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ సో మైక్రోబయాలజీ ప్రాక్టికల్లో కూడా స్పాటర్స్ ఉంటాయి చార్ట్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ కామ్ ఉంటుంది ఆస్పి ఉంటుంది వైవా ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట సేమ్ ప్యాథాలజీలో ఎలా ఉన్నాయో సో ఈ వీడియోలో అయితే నేను మైక్రోబయాలజీ గురించి చెప్పట్లేదు బికాజ్ టూ లెంది అయిపోద్ది ఒకే వీడియోలో నేను మగ్గప్ చేయాలనుకోవట్లా మొత్తం సో ఇక్కడ మీకు జస్ట్ చూపిస్తున్నా ఇవి వచ్చేసి మీడియమ్స్ ఉంటాయి అనమాట బ్యాక్టీరియన్ కల్చర్ చేయడానికి సో ఇది వచ్చేసి ఎల్జే మీడియం అండ్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది వచ్చేసి మెకాంకి అగార్ అనమాట ఇలా డిఫరెంట్ అగార్స్ ఉంటాయి సో ఈ అగార్స్ ఏంటంటే బ్యాక్టీరియాని గ్రో చేయడానికి కల్టివేట్ చేయడానికి అయితే వాడతారు సో ఈ మెకాంకి అగార్లో బేసిక్గా ఈకోలే బ్యాక్టీరియా ఇంకా షిజర్లా బ్యాక్టీరియాని అయితే గ్రో చేస్తారనమాట సో చెప్పే కదా మీకు మైక్రోబయాలజీది సెపరేట్గా ఒక డీటెయిల్ వీడియో కావాలంటే నన్ను కమెంట్స్లో అడగండి నేను సెపరేట్గా చూసి చేస్తా టైం తీసుకొని సో ఇవి వచ్చేసి పారాసైట్స్ అనమాట ఎక్కినోకోకస్ గ్రానులోజం అంటే డాగ్ టేప్ ఫామ్ లేకపోతే లివర్ ఫ్లూక్ ఇలా డిఫరెంట్ పారాసైట్స్ మన బాడీలో ఆస్కారిస్ లుంబ్రికాయిడస్ అంటే రౌండ్ వామ్ టేప్ వామ్ ఇలాంటివన్నీ పిన్ వామ్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి అనమాట సో వాటి గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తా తర్వాత వీడియోల్లో సో ఈ మైక్రోస్కోప్లో నేను చూస్తుంది వచ్చేసి రైజోపస్ అనమాట అదొక ఫంగ్ అయి నేను నేను మీకు చూపిస్తా చూడండి లోపల లిటరల్లీ ఇవి మైక్రోస్కోప్లో చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటాయి చూడడానికి అంటే బయట అవి ఎంత డేంజరస్ డిసీజెస్ కాస్ట్ చేస్తాయో బట్ మైక్రోస్కోప్లో అంటే నాకైతే నచ్చుతాయి అనమాట చూడడానికి సో ఈ వీడియోకి ఇంతే గైస్ మన కాలేజ్లో ఒక ఈవెంట్ అయితే జరిగింది లైక్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ప్రొఫెసర్స్కి అయితే థ్యాంక్స్ గివింగ్ లాగా అనమాట సో ఆ వీడియో మీకు వచ్చింది ఈ సండే సో స్టేట్ యూన్ ఫర్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ బాయ్ నౌషాద్ వలీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ దిస్ వీడియో మీచ్ 